ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ തന്നെയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടർ വുമൻ എന്നുള്ള മൂവിയുടെ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിലും മൂവീസിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് എനിക്കത് ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സോ മൂവി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാണ് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു മൂവി ഫാനല്ല ഒരുപാട് മൂവീസ് കാണുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല സോ ഈ മൂവി ഞാൻ കാണാനുണ്ടായ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാറിങ്സ് ഉണ്ട് നിത്യാമീനൻ പാർവതി പത്മപ്രിയ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സിനിമ അഞ്ചേരി മെനോൻ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്തായാലും എന്തായാലും പോയി കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ട ഒരു മൂവിയാണ് സോ ഇത് റിലീസ് ആയ അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിലി സോ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറെ റിവ്യൂസ് കാണണ്ടായി ഭയങ്കര ഗ്ലോറിഫൈ പ്രഗ്നൻസിനെ ഒരുപാട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടർ വുമനിൽ വണ്ടർ എവിടെ തീരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ലാഗാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂവി കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മനസ്സോടെ അല്ല ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്ററി പോലത്തെ മൂവിയാണ് തോന്നുന്നു എന്തായാലും വൺ ഹവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ മൂവിയാണ് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തി ഒന്നും അല്ല സോ എന്തായാലും ഇരുന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണാനിരുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് റിവ്യൂസും വായിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ മൂവി കാണാനിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മൂവി കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഇതിൽ പറയുന്ന അത്ര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇതിൽ വാല്യൂ ഉള്ള പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ഫിലിമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്നും അധികം നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത സിനിമകളിലൊന്നും അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക ഇമോഷൻ ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഒരു സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെയാണ് മൊത്തം മൂവി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ അതിൽ അധികം ഒന്നും എന്താ പറയുക കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ആളുകളും സീനും സസ്പെൻസും ത്രില്ലറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആകെ ഒരു സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളൂ സോ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിത്യ മേനൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഭയങ്കര ബബ്ലി ആയിട്ടുള്ള സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പീപ്പൾ പ്ലീസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബബ്ലി ഗേൾ ഈവൻ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ചിരിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പാരൻസും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ലവ്വിങ് അല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നിത്യ മേനനെ കാണിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് പാർവതിയാണ് പാർവതി ഒരു സിംഗിൾ മോ മോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിഫിക്കൽറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് പാർവതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സയനോര ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് മൂടി ആ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് വുമൺ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് വേറൊരാളെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അവരുടെ പേര് അറിയില്ല മായ എന്നാണ് ഫിലിമിലുള്ള പേര് സോ ഈ മായ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് മിസ് ക്യാരേജ് ആയിട്ട് നാലാമത് ഒരു കുട്ടീനെ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് അതിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്മപ്രിയയുടെയാണ് പത്മപ്രിയ ഒരു പാട്രോട്ടിക്കൽ ഫാമിലി വുമൺ പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡും മദർ ഇൻ ലോയും ഫാദർ ഇൻ ലോയുടെയും കൂടെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു തമ്മിൽ പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് പത്മപ്രിയനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേസി അവൾ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നോർമൽ ലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി പോലെയാണ് അവളെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ആളായിട്ടാണ് ഗ്രേസിനെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഈ ഒരു പത്മപ്രിയയുടെ ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും ഇവർ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒരു ചൈൽഡ് ബർത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്
എനിക്ക് ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലർക്കും പേടിയാണ് മെയിൻ കാരണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി കുറച്ച് ടേംസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അധിക പ്രസംഗി അഹങ്കാരി ധിക്കാരി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൾ എവിടെയും സിങ്കിൻ ആവാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവൾ പെണ്ണിങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയോ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ സൊസൈറ്റിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി മാറും ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീനിൽ തന്നെ അസേർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളല്ലാണ്ട് വേറെ ആരാണ് സംസാരിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പ്രഗ്നൻസിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി എന്ന് ഞാൻ ഒരു കമന്റ് വായിച്ചു വെരി സാഡ് ഫോർ ഹിം ഓക്കെ എനിവേസ് ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളെ ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മളുടെ ബേബിനാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടൈം പ്രഗ്നൻസി ടൈം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല സോ ഈവൺ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി അത് ആരാണെങ്കിലും ശരി പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വുമനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഷീ ഈസ് മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി വെരി വീക്ക് വളരെബിൾ സോ ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വുമനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഈവൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ എനിക്ക് അറിയുന്നത് സോ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഐ ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് അ ലോട്ട് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് പേര് മോംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞത് അതേ ഫേസിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാരുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അധികം കണക്ട് ചെയ്യാനും എനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കാനും ഉള്ളത് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സെയിം ഫേസ് ആൻഡ് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐ ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ ഐ ഫീൽ വെരി നൈസ് വാച്ചിങ് ദ ഹോൾ എന്താ പറയുക ഓൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ബ്ലാൻഡിങ് ടുഗെദർ ഷെയറിങ് ദർ ഇമോഷൻസ് അവരുടെ എംപത്തി അവരുടെ കമ്പാഷൻ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് മൂവി ആക്ച്വലി സോ വേറെ ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വാല്യൂ കാണിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോളിന് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബേബി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും സോ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ചിൽ ഈ ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യലി ഓരോ സ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇമോഷൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് സൊസൈറ്റി അവരെ വളർത്തുന്നത് തന്നെ സേ ആൺകുട്ടി ആകുമ്പോൾ കരയാൻ പാടില്ല അവർ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ശൂരത ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആൺകുട്ടീനെ വളർത്തുന്നത് അധികം കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ ഉപ്പ വയ്ക്കാനോ ഒന്നും കുഞ്ഞു കുട്ടി മുതൽക്ക് അവരെ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവർ വളർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പുട്ടി മുളയ്ക്കാനാണ് ഈ എൺപതിയും കമ്പാഷനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് പൊട്ടി കരയാൻ പോലും ഉള്ള പെർമിഷൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു സ്പേസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ഇമോഷന് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ഇമോഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേറെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ായിട്ട് അത് പുറത്തു വരുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി അത് ദേഷ്യമായിട്ടും വഴക്കായിട്ടും തെറിവിലിയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അതാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഓക്കെയാണ് ആൺകുട്ടി അല്ലെ വഴക്ക് അടി അങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യ ഇന്നത്ത
ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നി ഓ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്തു അഫ്കോഴ്സ് ഈ ഫിലിം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എൺപത്തിയുള്ള കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുള്ള വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാം ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എവറി തിങ് ഇസ് നോട്ട് എവറി വൺസ് കപ്പ് ഓഫ് ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകളും ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാവായിരിക്കാം കാരണം ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി ഒന്നും അല്ല സ്റ്റോറി ലൈൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉള്ള മൂവിയാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ മസ് മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി ഐ വുഡ് സീൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് താങ്ക് യു അഞ്ജലി മേനൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് മൂവി സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ